雪姨，你怎么了？门主，您怎么来了？我发现童鱼的生命石已经熄灭，而你的生命石极不稳定，就过来了。童宇，他已经死了。什么？究竟发生什么事了？我们被黑白雪宫的人追杀，沈王怕我们泄露秘密，就派长青剑仙杀我们灭口。童宇不敢被杀死，就选择自报身亡。我在混乱中侥幸逃了出来。沈王真是心狠手辣，这笔账我一定要找他去算。不，门主。您不要去，沈王性情残暴，他不会放过我的。更何况，我跟童鱼瞒着您做了那么多恶事，我早就罪该万死。我不值得您为我冒险。可是无论做错什么，你们永远都是我的属下。不管发生什么，除了我，没有任何人有权利惩罚你们，包括沈王。门主万万不可。化解凡事的法门，都掌握在神王手中。如果您现在跟他翻脸，那余威就真的没救了。罢了，既然童鱼已死，这笔账我一定会记在心里。水意，那从今以后，你就伴随在我左右，不用踏出无间门半步。我一定会保证你不受神王的半点伤害。从今往后，谁一定不会对你有半点隐瞒，定当竭尽全力效忠于你。刚才我听见有爆炸的声音，好像来自禁地的方向。到底发生了什么事？金宁，你不在弟子房好好待着，怎么跑出来了？我，你听好。童鱼和水意刚刚自保身亡。自保身亡？你先别声张。这件事十分蹊跷，我怀疑有学宫的内鬼参与。你现在这个时候出来，难免引起别人的怀疑。你现在马上回去。装作什么都不知道，但是马上回去，什么都别问也别说，等到这个事情有了定论，我们再从长计议。快回去，去吧。童鱼和水意，罪恶累累，罄竹难书。今日，他们本应该被移交给圣君来审判，可是，恰恰就在昨日，他们却离奇的自爆了。不过，据本掌事调查。发现禁地有人出入的痕迹，换而言之，也就是有人暗自潜入禁地，意对童鱼和水意痛下杀手。二人迫不得已才选择自爆身亡。而这个人到底是谁呢？雨薇，经我调查，昨天只有你二人离开过弟子房。请问，你们昨天去哪儿了？说，昨天你们做了什么事
，以为你是否愿意当着所有师尊和弟子们的面，重放一下你记忆室里面的画面？师尊不要。看来，你还真的干了什么见不得人的事了。如果我没猜错的话，大家都很好奇，以为这个不可告人的秘密究竟是什么吧？不用了。昨晚进入禁地的人是我。啊？怎么怎么这么说？怎师尊，不可能，一定不是金宁哥。对，金宁哥不会出现在那种地方的。金宁，你刚才说什么？昨天是你进入禁地，欲对童鱼和水翼痛下杀手，逼得他们自爆身亡的？是，不是？金宁绝不会做出这样的事，还请师尊明察。金宁自己都承认了，还明察个屁！金宁。此事非同小可，你千万要想好了再说。各位师尊，此事是我一个人所为，各位不用怀疑别人。那么金宁，我问你，你为什么要杀害他们呢？因为童鱼和水翼作恶多端，我的族人就是惨遭他们的毒手。我听说师尊。要把他们交给圣君，那以后我就没有机会报仇了。所以我一时冲动，起了杀心。哎呀，你这傻徒弟，你怎么什么都说？师兄，你快管管你的傻徒儿！你呀、啊，宁儿，你确定要认罪？师尊，这件事情。我一人做事一人当。哎呀，好，既然如此，就按学宫的律令处罚吧。即使宁儿的确动了杀心，但也没有行凶杀之事。更何况，这二人也是被宁儿他们几个捉拿归案的。嗯，师兄，你的意思是？纪宁功过相抵了。他虽那凶犯有功，却滥用私刑，功不抵过。按学宫规定，法杖三百，以示惩戒。弟子领罚绝非儿戏，你为什么要替我隐瞒？那天我和东七，你都看见了是不是？你为什么不说？我相信你，可别人会相信吗？进来吧，不就挨几下板子吗？没事，嗯。门主，属下有一事要说。说。你们先下去吧。
Sure. sure.门主，童玉提出离开是为了保护我。我当时身中蛊毒，被他们胁迫离开无界门，否则将会自暴而亡。你说的他们是谁？是玄机老祖和莫尘。我想，技能也一定脱不了干系。技能？他们到底想做什么？门主打算怎么办？他们胆敢这么做，这其中一定有秘密。现在对于我们来说，只能够按兵不动。我倒是要看一看，他们究竟想干什么。师尊，徒儿昨夜违反门规，私自与无间门的人有所往来，竟然是为了我才担下罪责的，还请师尊收回成命，责罚我吧。你私下去见的那个人，是东七吧？师尊，您知道了。我早就知晓，你身上有着混沌劫狱之人留下的力量。这也正是你修炼太上忘情的原因，但这一切都并不是你的过错。我相信你会秉承道心，不受影响。可是我担心纪宁他，以纪宁现在的功法，不会有什么大碍。倒是你与无间门的往来，会被一些。居心叵测之人所利用，生出是非。哎，既然纪宁愿意为你扛下过错，你也不必多想，不能让他白白替你受苦啊！下去吧。带他回去吧，金明哥，伤得这么重，走走走，走，先扶他回房间。你是皇族的郡主，我是风流倜傥的邋遢道人。你这么拉拉扯扯的，让人看见可不太好吧？哎呀，我没时间跟你开玩笑，我来是有正经事找你的。知道，你来学宫，当然是为了纪宁，难道还是为了我不成？哎呀，你别贫了，我听说纪宁被罚了，到底是怎么回事啊？放心吧，你这个弟弟命硬得很。而且有我在，不会让他有事的。那就好。但是我听到，宁二是内奸这样的传言，这究竟是怎么回事啊？这事儿一下也说不清楚
。不过你相信季宁就是了，她知道自己在做什么。这个宁儿，你在这里担心有什么用？既然来了，我带你去看看她吧。啊不，还是算了。我们俩现在的身份还没有人知道，要是被有些人利用就不好了。那我先走了。哎，西月。这肯定伤得很重吧？这长青师尊怎么这么狠心啊？这件事情肯定不是你做的，我知道，绝对是那个长青师尊故意为难你。你放心吧，没事，没事的。不行，金宁哥，你伤得这么重，今天晚上我得留在这照顾你。别，万一你哭一晚上，那我还怎么睡觉啊？不是，九莲。你一个女孩子在我们两个大男人的屋里，你不尴尬吗？我，你不尴尬，我们还尴尬呢。对啊，你都折腾一整晚了，我的伤已经无大碍了。你熬了这么久，也该好好休息一下，快回去吧，赶紧走，走吧，走，走吧，走吧。没事儿，金晶哥有我呢。啊。嗯，那好吧。那我先回去了。嗯，走吧。你好好休息，如果有什么事儿，木头你马上通知我。啊。嗯。哎，雨薇姐，你来给金宁哥送药啊？嗯。嗯，有你在我就放心了。那你好好照顾他吧。呃，雨薇姐，你帮我照顾一下金宁哥，我去送送他。金宁哥有事叫我啊。是因为我，你也不用受这么大的委屈。对不起啊，金。你我之间就不必说这些。为了你，我什么都愿意。只有。我知道童玉和水意他们固然有错，可他们毕竟是无间门的人。不管怎么样，应该由我来处罚他们。可是现在黑白学宫自诩正义，暗中审讯，这未免也太不光明磊落了吧？你是来找我报仇的吗？我我说过了，他们是自爆的，我们可没有对他们动过心。可童玉跟随我这么多年，他是什么性格，我太了解了。他怎么可能轻生自保身亡呢？你什么意思？东君，什么事？是不是只要我为身亡，拿到天阶法宝，神王就会给我太上忘情的解法？那是当然。那好，神王最好记得今天所说的。门主，走吧
门主，你下一步的计划是什么？下一步，我们要夺取天阶法宝。天阶法宝，乃是圣物，世间少有，天下如此之大。敢问门主，有什么线索吗？据我所知。天阶法宝，现在就藏在黑白学宫之中。门主英明，属下请命，前去黑白学宫，盗取天阶法宝。金龙，你愿意为我分担，自然是好事。可是这黑白学宫的那几位掌事，功力深厚，你岂是他们的对手？属下无知，还请门主明示。看来此次还需要我亲自出手，才能够保证万无一失。门主，这黑白学宫门禁森严，您打算如何进去？只要我想，就算是圣君的府邸，我都可以来去自如。区区这黑白学宫的结界，又岂能奈何得了我？门主真乃大能力者，属下自愧不如。所谓世间修道者，都想成为其中的强者，殊不知有时候这强大的法力，也会成为被人利用的工具。其实有时候，我倒想做一个普通人，和自己心爱的女人相守一生。好了，嗯，这是最后一剂药了。啊，没了。你为我受这么重的伤，我都没跟你说声谢谢呢。如果你真的要说的话，我不想听你说谢谢。那你想听什么？我想听你说，嗯，你喜欢我。你知道吗？我这辈子从来都没有想过我会喜欢一个人。那是因为你没有遇到我呀。脸皮什么时候变得这么厚了？遇见你之后，我怕我不主动一点你就跑了。不会的。这么肯定？啊？因为你喜欢我的时候，我刚好也喜欢你啊。少主，这儿就是东七经常出入的地方吗？没错，我怀疑这就是东七跟神王密会的地方。可我怎么觉得这里好像没有什么特别之处啊？东七跟神王岂是一眼就能看透的人？先四处看看吧。是谁
拜见神王。你就是东七新找来的手下，季农。神王，知道。<笑>天下之事没有我不知晓的。东七的眼光不错。我是少炎农，是少炎氏的少主，今日来拜见神王，就是希望能投靠你。普天之下，从来就没有白白付出的事。说吧，想从我这儿得到什么？神王英明，我是少炎氏的少主，想要跟随神王，壮大我少炎氏。好，既然诚心归顺于我，那就要让我看到你的诚意。谢神王赏识。这小小结界，岂能奈何得了我？在这里设了结界，我们过不去了。东西怎么会在这儿？师尊们不会有危险吧？够了，你们根本就不是我的对手，还是趁早放弃吧。天阶法宝乃是我学功之宝，岂能让你轻易夺走？哼！你们再这么僵持下去，也只是浪费时间罢了。就凭你们三个人的力量，还想困得了我？你盗取我学功之宝，若让你轻易逃脱。我黑白学宫颜面何存？哼，还真是顽固无化。哼，八卦阵，将他压下去。
去。狮子们连这顶级的阵法都使出来了，看来这东七的确不容易对付啊。只怕是三大师尊联手，也未必有机会战胜东七。我听说这东七有千万年修为，只从三界大战就存活至今，师尊们打不过，那也实属正常。八卦阵是四大绝阵之一，东七，你逃不掉了，还不束手就擒？你们以为这样就能骗得了我吗？这八卦阵又称五行阵，需要集合你们五个人的力量，共同实施，才能发挥最大的威力。现在就你们三个人，如此残缺的八卦阵，还能奈何得了我？死到临头，你还敢嘴硬？将他压下去。嗯、这八卦阵使出之后，东七现在已经落入下风了。是吧？这个东七耗尽自身内力，引动三绝阵对抗八卦阵，他自己也受到了反噬的攻击，现在身受重伤。你们快去追，一定要追回天阶法宝。是。金女雨薇，你们四个人跟我走，其他弟子留下来保护雪宫。是、啊、是,、啊是啊。从这里开始，我们分头去找吧。有任何消息，我们相互传音。金宁，你带着余威九连一组，木、啊、塔，你跟着我，咱们往右找。哦。孙东七受了伤，但我们还不是他对手。若是谁发现了，互相通知，我们一起合力把他制服。金宁，东七实力强大，一定要小心应付，切莫伤及自身。哎，大师兄，我我还是跟你们一起吧。别呀，一个带木头就够我受的了。金宁跟余威现在实力足够强大，他们可以保护你的。待着干嘛？走啊！哦，嗯，我们也走吧。金宁，我觉得刚才九莲说的也对，要不我们还是分头寻找吧。可是，没事，你带着九莲保护好她的安全，放心吧。直接，好歹我也是个姑娘，你怎么丝毫不考虑一下我的感受？九莲，我对余威的感情，你应该很清楚吧？
好了好了，你快去找于薇姐吧，快去吧。我们一起去吧，我怕你有危险。你就别关心我了，我一会儿就去跟大师兄他们会合啊。再说了，你就不怕我去了会打扰你们两个？那这样吧，你马上回修宫，别到处乱跑。嗯。雪公主，也就只有你能这么快找到我。把天阶法宝交出来，不然我就杀了你。死在你的剑下，总比死在其他人的剑下好。你怎么了？刚才为了从八卦阵脱身，我使出浑身真气，摆出了三绝阵，耗损了元气，结果就变成这样了。雪宫的弟子们已经追进这石林来了，他们很快就会发现你的。以你现在的状态，根本就不是他们的对手。你要是不把天阶法宝交出来，他们一定会杀了你。你要是把天阶法宝交出来，我现在就护送你离开。我就知道，你心里面还是有我，还是在乎我的。我只是念在你曾经救过我的命而已，你别逼我。天阶法宝关系到我最在乎之人的性命，所以无论如何，我都不会交出来。即便是死也要如此吗？没错，即便是死，也是如此。东七，我给过你机会。说过，死在你的剑下，也比死在其他人的剑下要好。
师兄，你看，压制封印的天阶法宝已经丢失，这封印摇摇欲坠，这该如何是好啊？别无他法，唯有我们仙师法控制。长青师弟，这几天我要和五峰师弟在此闭关，巩固封印。学功的事，就由你先来处理吧。放心吧，师兄，我一定会妥当处理的。东七已然身负重伤。必定跑步多远？你们倾巢而出，可还是无功而返。黑白学功，颜面何存？抬起头来，你们想逃避责罚，那就大错特错。天阶法宝事关重大，你们每一个人都难辞其咎，全体关禁闭。师尊，并非我们办事不力，而是有人暗中协助东七，掩护东七逃走，所以我们才一无所获。医学问剑，此事非同小可。你所言，可有确凿的证据？弟子亲眼所见，除非是弟子瞎了，否则绝无可能冤枉同门。那好，你倒说来听听。看是谁胆大包天，敢做无间门的内应。余威